السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة كلهم مجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أخل النار رب اسرح لي صدري ويسر لي أمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئت شهيد صدق رسول الله يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألفي على أحدي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم وبحمزة الكرار عم المصطفى أسد الإله وسيد الشهداء توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن حمل ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله 
إلهي أنت ذو لطفي وذو فضل وذو عطفي وكم من قربة توفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني آدره بهمان ونرنيا مهان مرايا ساداتو كل أبيوني رايا پنديدا نيدا كل پريا پتا متعلم معلم صفودرنگل سنی سنگ گوڑمبت تنده نيدا كل پروتگن مار حبيب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغليم أبدت قدومبت تيوم أبدت صلاتين يوم مادرچ بخماني چهتيا إن فيبتا پرواجك سنهيگل عدبنا آيا الله رب العزت يليا برا آيا نمودا يي سانكم يري ويتيلو مبقري كنا فرطة پتا عمل آئي نمبل لن قبول چيو مارا گت حبيب اندے پیر کٹیڑ سانت جتل نڈکن صلات اندے مجلس آ مجلس اللی رکن بارکت گند دنے اللہ نمبر اللہ دوشنگلوں سندوش توڑ بٹ برت مافا کی ترٹ اللہ روگنگل کم پریبور نصف نلگی عافیت اللہ درگائی سمی نلگن رحمانے لا آفت مصیبت غلطت نی کاکنم رحمانے نیند پورت پتا صالحین غلا عباد غلیل نگل اول پڑتی درگا غالب نیند یم حبیب نیند یم پورت تلا یا عافیت توڑا عزت توڑا جیویچ مرکن سمیت کاملا ایمان اوڑا گوڑا مرچ نیند حبیب نیند جیوار اخل بیتن اوڑا اندی چرمی چوڑا نگل کلا برکم نی توفیق نلگنم رحمانے برحمتی کیا ارحم الراحمین سفودر مارے سورت کرے اللہ کو ہندے مہتا یا نگرہ توڑ گوڑے کنو ترکان گڑیا تا مڑکال تو سرکارگل ویدی بیاس استابنگل کو بولن بیا بگا مائی عبدی گوڑتو گوڑ سکتا مائی کانٹوں مڑیوں ویپرال توڑ نوکی کانن سمیتو بایار صلاتو ینو برین نئی مہتا یا صلاتو اند مجلس اندے نیٹنگلوں پننگلوں منسل کند دنے اڑگی اتنا صلاتو اند محبگل اللہ نمڑی تیاغت حبیب اند محبت لبی کان اپگری کنا یٹو مولی عمل آئی سوئی گری کٹے آمین انو دعا چئی گئی آن Sondak kurun betul itu kalian anda ya polum. Ii mara itu, nama lu kairan ambaran yang uriba gan sami kenduri abastaya. Sondak nantiil uri peribadi anda ya. Adil program polum, nama kui mara kairan am sadi kenilai. Nantiin dah itu, yattra boliya wajudin de peribadi anda ya lu. Ii mara itu آلگل اتی پڑھنو دن پیردی اونڈو یعنی اللہ سبحانہ جلل جلالو ہو ای کوری چوری انہا مڑیتوں کنو دورکا انگڑیا تا ای پریاس گرم آیا کالا بستیلوں 
അടിച്ചു വീറ്റുന്ന കാശുകൾക്ക് കാറ്റുകൾക്ക് മധ്യത്തിലും എത്രയോ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് മൊമ്മിനീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പള്ളിക്കകത്തും വന്ന വാഹനങ്ങളിലുമൊക്കെ സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതൊരത്ഭുതത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരത്ഭുതത്തോടു കൂടെയല്ലാതെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തുകളിൽ ഇടയിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറിവുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന അറിവാണ് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു അറിവിനെ അനുഭവിക്കാത്തവർ നിഷേധിച്ചാലും അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല തീ തൊട്ടാൽ പൊള്ളും അത് ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും പക്ഷെ മേത്ത് തീ തട്ടിയിട്ട് ചൂട് കൊണ്ട ആൾക്ക് പിന്നെ അതിന് വേറെ ആയത്തോ അതിസൊന്നും തെളിവ് വേണ്ടി വരൂല പഞ്ചസാരക്ക് മധുരമാണ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് തർക്കിക്കാം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം അനുഭവിച്ച ആളുകൾക്ക് അത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാനും പ്രയാസ അതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ രോഗികളോട് പഞ്ചസാര ഉപകരിക്ക ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം പഞ്ചസാര കഴിക്കും മധുരമുള്ളത് കഴിക്കാനാണ് ഏതൊന്നിനെയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജ്ഞാനം അതൊരാൾക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പുണ്യമായ സ്വലാത്ത് ഏതെങ്കിലും പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം വന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടത്തേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വാൾ പോസ്റ്റുകളും സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വലിയ പ്രചരണങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് അല്ല എല്ലാ മാസത്തിലും ഇതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ദിവസം കേൾക്കുന്ന ഡൈറ്റിനെ ഓർമ്മ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളോട് ഡൈറ്റ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വലാത്തിന് എത്തുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്ത ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് അള്ളാഹു അവിടെ തിന്ന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസന പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞുമാറാകട്ടെ അവിടത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ മതത് സമുദായത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹു എന്നും നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീനൊന്ന് കടപ്പാട് കൊണ്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല മഴയായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സ് പെട്ടെന്ന് സമാപിക്കും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം വന്യരായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ വാക്ക് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏതാനും സലാത്തിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന ഒരു മജിലിസിൽ വിനീതനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മഹാനായി ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം റതിയല്ലാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവിടത്തെ മൂന്നാം ബാല്യത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ പേജിൽ അതിന്റെ വിശദ വിശദീകരണം ഇത്തഹാഫിന്റെ ഏഴാം ബാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലോക പ്രശസ്ത സൂഫി വൈദ്യനായ ഇബ്രാഹിം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയും ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെയും അധിപനായി കെടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സമയത്ത് തന്റെ അടിമ സ്ത്രീയോട് കാണിച്ചു പോയ ഒരു അപമര്യാദ ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് അടിമയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം സംഭവിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ആ പെണ്ണിനെ അടിച്ചുപോയി ആ അടികിട്ടിയ പെണ്ണ് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഇബ്രാഹിം ജീവിതത്തിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായി വാഴുന്ന ഇബ്രാഹിം തന്റെ ദാസിക്ക് ഒരു തല്ല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഓ മഹാപ്രഭു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബെറ്റിൽ ഉറങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് കടന്നു വന്നത് അല്ല 
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിച്ചു വാരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ അത് അടിച്ചു വാരുന്ന സമയത്ത് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബെഡ് ഒന്ന് തൊട്ടുപോയി അതിന്റെ സുഖം വല്ലാതെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചപ്പോ ഒന്ന് തലവെച്ചു പോയതാ അറിയാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരാറ്റിമ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു രാജാവിനോട് കാണിച്ച അപമര്യാദയാണ് അത് എനിക്ക് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു തെറ്റിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ ഒരു ഞെട്ടിയ ശിക്ഷയായി പോയി നിങ്ങളെ പടച്ചവനും അല്ലയാണ് എന്നെ പടച്ചവനും അല്ലയാണ് നിങ്ങളെ രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്ന റബ്ബാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ അടിമയാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി കിടക്കാൻ ഈ ബെഡ് തന്ന റബ്ബാണ് എന്നെ താഴെ തട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുകൂരയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടു പോയത് ആ അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ പദം ഈ ഒരു വാക്ക് ഇബ്രാഹിം കേൾക്കേണ്ട താമസം ഇബ്രാഹിം മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി അത് തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ അമ്പ് പോലെ കുത്തിയിറങ്ങിയ വാക്കായി പോയി ആ വാക്കിന്റെ വ്യാപ്തി തന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയും തോളും ചിന്തക്ക് ആഴം കൂടി 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 വരികയാണ് ആ ചിന്ത തന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വെപ്രാളപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തെന്നിൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു അബദ്ധം എന്നെ പടച്ച യജമാനായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ ഇതുവരെ തല്ലിയിട്ടില്ല എന്നെ ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ വസ്ത്രം എനിക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ല എന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല റബ്ബിന്റെ അടിമയായ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ നാട്ടിന്റെ രാജാവായി മാറിയപ്പോ എന്റെ അടിമയിൽ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അടിച്ചത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഞാൻ മർദ്ദിച്ചത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയി ഈ യജമാനായ റബ്ബിനോട് കൈയും കണക്കുമില്ലാത്ത തെറ്റുകളും നന്ദികേടുകളും കാണിച്ചു പോയ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സമീപനം എന്തായിരിക്കും ഇബ്രാഹിബിനു അദ്ദേഹം പ്രതിയുള്ളുവിന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത തട്ടപ്പെടുകയാണ് ജീവിതത്തോട് തന്നെ അലർജി വരികയാണ് തന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം കുറയുന്നു മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം കുറയുന്നു എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പോകണ്ടേ എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ കാണിച്ച നന്ദി കേടത്രയാ ചിന്ത വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തികട്ടി 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 വന്ന് അവസാനം തന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വലിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് പുറത്തോടുകയാത്ത എന്റെ ഭാര്യയെ വിധവയാക്കി എന്റെ മക്കളെ അനാഥകളെ പോലെയാക്കി ഞാൻ ഭൗതികമായ സർവസ്വത്തയും വെടിഞ്ഞ് ഇനി നിന്നെ കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലോ ഇബ്രാഹിമം പ്രതിയുള്ളു ഈ ഒരൊറ്റ ആശയം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിറങ്ങിയൂടുകയാണ് ആ ഓട്ടമാണ് പിന്നീട് സൂഫി ലോകത്തെ 
ഒരു വലിയ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളി നക്ഷത്രമായി മഹാനുഭാവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഇബ്രാഹിബിന് അതിഹം തങ്ങൾ അതേ ബസറയിലുള്ള അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിബിന് അതിഹം തങ്ങളെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ മഹാനുഭാവനെ കണ്ടപ്പം പിന്നാലെ കൂടി ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടിയത് ഞാനൊന്നോർമ്മിപ്പിച്ച വിഷയമായത് കൊണ്ട് വിശദമായി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാനതിലേക്കൊരു സൂചന മാത്രം നൽകുകയാണ് ഇബ്രാഹിമിന് അതിഹം റതിയുവിനോട് അനുയായികൾക്കുള്ള ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സാറ്റോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ദോഷം പൊറുക്കാനും നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറാനും നിങ്ങളുടെ കടകൾ വീടാനും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർന്നു കിട്ടാനും ആ വിഷയ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പടച്ചോനോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി പക്ഷേ അതിപനായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ല സുഹാന ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ളൊരു ചിന്തയല്ലേ അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വകാല മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാന്മാരോട് അന്ന് ചോദിച്ചൊരു സംശയമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കൽവിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്ര കാലമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചു പലതും കിട്ടാതെ നമ്മൾ തന്നെ നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് പടച്ചോ നമ്മളെ കാണുന്നില്ലേ പടച്ചോ നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലേ പടച്ചോൻ എന്തേ നമ്മളിങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ മറ്റോന് വലിയ വലിയ കുരുത്തക്കേടെല്ലാം കളിച്ച് ഓരിക്കുന്നു സുഖാണ് ഞാൻ അഞ്ചു നേരം നിക്കരിച്ചു നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആശങ്കകൾ പറയുന്നവരല്ലേ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ കുറെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ കലാമിന് പിടവില്ല കാരണം ചോദിക്കേണ്ട ആള് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും മലപ്പുറത്തുനിന്നും കർണാടകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ നടക്കും ഖത്തറുള്ള കോയാക്ക അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അധിക സ്വരാത്തിനും എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ദൂരതുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സീലാന്റ് മുനി രാജ്യം അടക്കമുണ്ട് നമ്മുടെ കാസർകോട് നൂറ് ഖത്തറിൽ നൂറ് വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബയാർ സ്വലാത്തിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്താ വരുന്നത് തങ്ങളിടുന്ന പോയിട്ട് സ്വലാത്തി പങ്കെടുത്ത് ദ്വാരന്നപ്പോ ഉത്തരം പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മൾ വർച്ചോരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല ഉത്തരോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പഠിക്കണം എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പഠിക്കണം ഞാനൊന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിശേഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാൻ മഹാനായി ഇബ്രാഹിബിനോദം റതിയല്ലാഹു അവിടത്തോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വന്നപ്പോ കടവത്തൊരു കാലിയര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നു ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ബേജാറാക്കി പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കടവത്ത് ഒരു കാലേരിയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നേരായ ഭാര്യ തങ്ങൾ പാപ്പനെ സമീപിച്ചു തങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെ സമീപിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി അദ്ദേഹം ആകെ ആശങ്കയിലായിരുന്നു മേജാറിലും വെപ്രാളത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചു തൽക്കാലം പിറ്റേ അന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യിച്ച് ഡേറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റിച്ചു പിന്നെ പിറ്റേന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയത്തക്ക ബേജാറാകേണ്ട കേസൊന്നുമില്ലൊരു ചെറിയൊരു നീർക്കെട്ട് പോലെ കാണുന്നുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധന റിസൾട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ പറയുന്നു ഇതിനിങ്ങനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പരിശോധനയിൽ അത് കാണുന്നില്ല വീണ്ടും അതേ ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പൊ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ പരിശോധനയിലുള്ള റിസൾട്ട് അല്ല ഈ റിസൾട്ടിൽ മാറ്റമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അയാളും പറഞ്ഞു ഇതേ അവസ്ഥ ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാഹു ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഒന്നിരായ സൈദ് അവരുകളുടെ നാവിന്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിലുള്ള രോഗത്തിന് അള്ളാഹു പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരകവും പ്രയാസകരവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങളിലുണ്ട് 
റദ്ദാകുന്ന നിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഒതുങ്ങാത്തതൊന്നുമില്ല അഹ്ലുബൈത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വരാത്തിനെ സ്നേഹിച്ചു സംഗമിച്ച ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അലട്ടുന്ന മുഴുവൻ രോഗങ്ങൾക്കും നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസുതരണം റഹ്മാനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും കുടുങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തന്ന് സാലിഹീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം എത്ര ആളുകൾ എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇതാ സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി കല്യാണം കഴിച്ച മക്കളില്ലാതെ അല്ലറ ചില്ലറ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഞാൻ സയ്യിദ് അവരുകളോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സ്വലാത്ത് ഏഴാമത്തെ സ്വലാത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊടുകൂടെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ഇപ്പോൾ സദസ്സിൽ ഗർഭം ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ സുഖപ്രസവം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ അനുഭവമാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും വലുത് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഖത്തറിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കും വന്യരായ സൈതവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു മകളുടെ വിഷയം പ്രയാസവും പറഞ്ഞിട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ തങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്യരായ സൈതവർക്കേട്ട ദുആയില്ലത് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ പരിപൂർണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അനുഭവമാണ് വലുത് ചോദിക്കേണ്ടവർ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത എന്തൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം മഹാനായ ഇബ്രാഹിബിന് അദ്ദേഹം റതിയുള്ളു അവിടത്തോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഖുർആാനിലല്ല ചോദിച്ചോ ഉത്തരം തരാമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായി ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിനും അദ്ദേഹം മതിയുള്ളു എന്ന് പറയുന്നു മോനേ നാപ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല ൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇജാബത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൽബ് ഹയാത്തുള്ള കൽബാകണം കിട്ടോ മരിച്ച കൽബോട ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടൂല ഇന്ന കുരൂപക്കും പത്ത് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ആ മരിച്ച കൽബോടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹയാത്തുള്ള കൽബോട ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഉത്തരം തരുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ കൽബ് ഹയാത്തുള്ള കൽബാണ് ആ ഹയാത്തുള്ള കൽബിനെ ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവരത് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്ന് പറയലോടെ ആ കാര്യം അള്ളാഹു അങ്ങ് പൂർത്തീകരിക്കുകയാൽ നമ്മുടെ കൽബ് മരിച്ചിരിക്കുകയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിലൂടെ ഇസ്തോഫാറിലൂടെ റിക്രുകളിലൂടെ നമ്മുടെ കൽബ് ഹയാത്താക്കളും ഫിത്നയും ഫസാദും ും പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കൽബിൽ കടന്നുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സ് ചത്തുപോയിരിക്കുകയാൽ പഴയ കാലത്ത് റാത്തീവ് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലാറില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറ് ആ ദിക്കറ് കൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് ഹയാത്താക്കണം അല്ലോ കൽബ് ഹയാത്തായി കിട്ടണം മനസ്സ് ജീവൻ ഉള്ളതായി മാറണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹാർട്ടിന്റെ മിടിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന അർത്ഥത്
ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ കൽബ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ചില ആത്മീയമായ ജീവൻ നമുക്ക് വേണം ആ ജീവനാണ് റബ്ബിന്റെ ദിക്കുറു അതാണ് ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്ത് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹയാത്താണ് കൽബിന്റെ ഹയാത്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മഹാന്മാർ അവരുടെ കൽബ് ദിക്കുറിലൂടെ ഹയാത്താക്കി പോയി അവരുടെ കൽബ് ദിക്കുറിലൂടെ ഹയാത്താക്കിയപ്പോ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കുറിലൂടെ അതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലൂടെ കൽബ് ഹയാത്താക്കുകയാ പക്ഷേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽബ് ദിക്കുറിലൂടെ കൽബ് ഹയാത്താക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബ് ആരാണെന്നറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിനു അദ്ദേഹം റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മരിച്ചു പോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നേരക്കെട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാർണവന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിബിനു അദ്ദേഹം തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരാളും വാളു പറഞ്ഞു തരാതെ ഒരാളുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ലാതെ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ നമ്മൾ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നവരല്ലേ പടച്ചറപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്മത്ത് അതാകണം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി തന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യനും മനുഷ്യേതര ജീവികളും വേർതിരിയുന്ന വലിയൊരു ഞമ്മത്താണല്ലോ വിശേഷ ബുദ്ധി ബുദ്ധി എല്ലാ ജീവിക്കുണ്ട് പക്ഷെ വിശേഷ ബുദ്ധി അതല്ല മനുഷ്യന് കൊടുത്തതാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവികളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈടെ പറഞ്ഞല്ലോ പൊരേല് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് പൂച്ച വെച്ചു ആ രണ്ട് പൂച്ചക്ക് ഒരു പൂച്ചക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് മറ്റേ പൂച്ചക്ക് അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് രണ്ട് റൂമിലുള്ള കട്ടിലടിയിലാ കുട്ടികളുള്ളത് ഈ രണ്ട് പൂച്ചക്കും അറിയാ തന്റെ കുട്ടി ഏത് കട്ടിലിനടിയിലാ ഉള്ളത് ആ അച്ചി പൂച്ചക്ക് ഇതുവരെ കുട്ടി മാറി പോയിട്ടില്ല അതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് കൃത്യമായി മൊല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മക്കളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി അതിനാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെ എന്നറിയാനുള്ള വിവേചന ബുദ്ധിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് സ്വന്തം പുരയില് പെൺപൂച്ചയുണ്ട് ആൺപൂച്ചയുണ്ട് നല്ല ലോഹ്യത്തില അപ്പുറത്തെ പുരയുടെ പൂച്ച എങ്ങാനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ സുഹാന ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മളെ പുരയിലുള്ള പൂച്ച കാശ്മീർ തീവ്രവാദികൾ കടന്നു വന്ന മാതിരി പിന്നെ തോക്കും പടിയെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുരളി ദ്വച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കാൻ അല്ലെ ഈ പൂച്ചക്കറിയാം ഇത് എന്റെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചയല്ലേ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് അതിർത്തി ലംഘനം നടത്തി വന്നിരിക്കുന്ന പൂച്ചയാണെന്നറിയാം ആ പൂച്ചക്ക് വേർതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷേ നല്ലതും ചീത്തയും സത്യവും അസത്യവും ധർമ്മവും അധർമ്മവും നീതിയും ന്യായവും ഇത് വേർതിരിക്കാൻ വിശേഷ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന് പുറത്ത് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ വ്യഭിചരിച്ചാൽ സുഹാനുള്ള ലോകത്താകപ്പാട ചർച്ചയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് പൊരയിലുള്ള നമ്മുടെ പൂച്ച തന്നെ പ്രസവിച്ച അതിന്റെ കുട്ടിപ്പൂച്ച ആൺപൂച്ച അമ്മയാകുന്ന പെൺപൂച്ചയിൽ വികാരം ശമിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയും ഒരു കേസും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആദ്യം അതൊരു വലിയൊരു തെറ്റായി കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആ ജീവികൾക്ക് തെറ്റും ശരിയൊന്നുമില്ല തെറ്റും ശരിയൊക്കെ എവിടെയാണ് മനുഷ്യരിലാണ് മനുഷ്യരിൽ അബദ്ധം പറ്റുമ്പോൾ അബദ്ധമായി കാണും മൃഗങ്ങളിൽ അബദ്ധം അബദ്ധമായി പരിഗണിക്കാറില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഈ വിശേഷ ബുദ്ധി ആ വിശേഷ ബുദ്ധി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയത് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അള്ളാഹിനെയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇന്ന് മറ്റു പലതിനും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇപ്പൊ അള്ളാഹുലേക്ക് വണങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ ദുന്യവിയായി പലതും ചെയ്ത് കുടുങ്ങി പൊട്ടി തൂഫാനായി അവസാനത്തെ പരിഹാര മാർഗത്തിനാണ് പിന്നെ എവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ ഒന്നുകിൽ മാറാത്ത രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കടത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പേരും ബസ്സസ്റ്റിന് അവർക്ക് ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഈ സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാനാ പിന്നെ നമ്മൾ ആരിലേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹുലേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ആ റബ്ബിനെ നമ്മൾ ആരും ഓർമ്മിച്ചില്ല ആ പടച്ച റബ്ബിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം ആ റബ്ബിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് 
ആ റബ്ബിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് സൊഹാബാക്കൾ ആ റബ്ബിനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഔലിയാക്കൾ അങ്ങനെ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴോ സുഹാനല്ലാ പിന്നീട് റബ്ബല്ലാതെ മറ്റൊന്നവർക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ ഇബ്രാഹിമിൻ അദ്ദേഹം റതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നക്കും അറഫ്തുമുള്ളാ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുകയും സമ്മതിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ അറിവിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫലം ആ പറച്ചറപ്പിനോട് വീട്ടേണ്ട ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ട് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് നിറവേറ്റ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അധിപനായ റബ്ബുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ റബ്ബിന്റെ പേരുരു വിട്ടിട്ടല്ലേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ആ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് റബ്ബിന്റെ വടിയിലേക്ക് വരണം മോനെ അള്ള ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ മുന്നിൽ വീട്ടേണ്ട നിസ്കാരം എന്ന ഹക്ക് വീട്ടുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജിലിസിന്റെ കറാമത്തുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ ഞങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവനും നീ മാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഇനി മുതൽ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ഒരൊറ്റ വക്ത നിസ്കാരവും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നിർവഹിക്കാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കിട്ടി നോട്ടീസ് അടവൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇബ്രാഹിമിൻ അത് സമൃദ്ധിയുള്ള പറയുകയാൻ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ ഫലം അവന്റെ ഹക്കിനെ നിങ്ങൾ വീട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാര് നേരെ തിരിച്ച മഹാന്മാർ അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു അവരുടെ ഹക്ക് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്ക് വീട്ടാൻ പിന്നെ അവർക്ക് സമയം പോരാണ്ടായി വന്നു അല്ലേ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാരാ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ സ്വലാത്തിലും സ്വലാത്തിന്റെ മജിരിസാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബാണ് റബ്ബിന് അറിഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് അറിയേണ്ട കോലത്തിൽ അങ്ങ് അറിഞ്ഞപ്പോഴോ അഞ്ചു നേരത്തെ ഫർളു നിസ്കാരം മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും റബ്ബിനോടുള്ള ഹത്ത് വീട്ടാനുള്ള ധൃതിയില്ല ഇമാം ബുസൂരി റതിയുള്ളു അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലുള്ള ഹക്ക് ഹബീബ് വീട്ടുന്നതിന്റെ കാരണത്തിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ സഹിച്ച ത്യാഗത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നേരെ ഇരുന്ന് മനസ്സൊന്ന് മദീനത്തിൽ മുനവ്വറയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് ഹബീബിനെ ഓർമ്മിച്ച് നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ഒരു സ്വലാത് ചൊല്ലിയേക്കുക ആ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്തുള്ള നോട്ടം അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു തരട്ടെ മൗലായ സൊല്ലി വസ 
യജമാനായ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ അത്ഭുത ചാല ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ പേരക്കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് പാപികളായ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നീ മദീനത്തിൽ മുനവറയിൽ എത്തിക്കണം അള്ളാ അവിടത്തെ മുത്തബർക്കായ നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും നീ സദസ്സിലും നീ ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ അവിടത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ തീരും ദുന്യവും കാഹുറവും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണം അല്ലാ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് തന്റെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യയായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ പെണ്ണ് കെട്ടി അമ്പത് വയസ്സും അറുപത് വയസ്സായിട്ടും സ്വന്തം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വയസ്സായാലും ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ട പിന്നെയും കണ്ട അങ്ങോട്ടേക്കാ പോവാ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാവൽ നൽകട്ടെ ചെറിയ പ്രായത്തെ പ്രകൃതിപരമായി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് സൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന രീതിയിൽ അവിടത്തെ വൈകാരികമായ എല്ലാ ഉത്തേജിപ്പിന്റെയും നിർണായകമായ ഘട്ടമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാര്യ വീടാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട് ആ ഒരു ദിവസമാണ് റസൂർഹി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ത്യാഗത്തിന് തയ്യാറാകുന്നത് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിക്കുന്ന ആയിഷ എന്റെ ശരീരം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതം തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഒന്ന് റബ്ബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു ആയിഷ ബീബിയുടെ മറുപടി എന്താ ഓ ഇങ്ങക്ക് നമ്മളേത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ ഭൂതി വേറെ ഭാര്യമാരേത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഭൂതി ഒന്നുമില്ല വെള്ളു നേരത്ത് കടന്നുറങ്ങിക്കോന്നാണോ അല്ല മറുപടി അങ്ങനത് ചോദ്യമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അവിടത്തിൽ എന്തോ ഇഷ്ടം അതല്ല എന്റെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ പറയുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി ഞാനൊരു ഭാഗത്ത് കടന്നുറങ്ങുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ അല്പസമയം ഉറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടത്തെ നേരിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു തേങ്ങി കരയുന്ന ശബ്ദമാ ഒരു തേങ്ങി കരയുന്ന ശബ്ദമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റു അപ്പോഴും ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലും കരച്ചിലും അങ്ങനെ സുബിഹിയുടെ സമയമായപ്പോ സാധാരണ പള്ളിയിൽ എത്തുന്ന സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ള സാധാരണ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ കാണാറുണ്ട് അന്ന് കാണുന്നില്ല സഹാബത്ത് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലിന്റെ വാതിലിന്റെ മുന്നിലൊന്നും ഇങ്ങനെ കാലൊരച്ച് നടന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പ്രസൂലുള്ള ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുകയാണാരൊന്ന് കാണുന്ന സഹാബി കരയുകയാണ് പറയുന്നു ഞാനല്ല ഹബീബിനെ നോക്കിയ സമയത്ത് കാണുന്ന രംഗം എന്താന്നറിയോ അവിടത്തെ കണ്ണ് ചുകന്നിട്ടുണ്ട് മുഖത്തിലൂടെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് താടിയിലൂടെ വെള്ളം മുറ്റുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞ ഡ്രസ് പോലും നിറയുന്നുണ്ട് കാലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ സുഹാനല്ലാ നീരുകെട്ടി വീർത്തിരിക്കുകയാണ് 
വല്ലാതെ വിഷമത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂർ അല്ലോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ അങ്ങക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പേടിക്കാറില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന പേടി വേണ്ട സ്വർഗം നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആശ്വസിക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് തന്ന എത്ര വലിയ നിർമ്മത്താണ് അതേ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എത്ര എത്ര നിർമ്മത്തുകളാ ചെയ്തു തന്നത് സ്വർഗം എനിക്ക് തരുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി നരകത്തിൽ പോകണ്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകി ഇതെല്ലാം എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്ന നിർമ്മത്തല്ലേ ഈ നിയമത്ത് ചെയ്ത് തന്ന റബ്ബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അഫലൂര ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് പോകാൽ എനിക്ക് സാധിക്കണ്ടയോ ഐഷ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു അവന്റെ ഹക്ക് വീട്ടുമ്പോ ശാക്കിരീയങ്ങളായ അരിമകളായി മാറുകയാ മഹാനായി ഇബ്രാഹിമിനു നമ്മുടെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്ത് ചെയ്തു തന്നു ആ നിയമത്തിന് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പക്ഷേ അതിന്റെ നന്ദി വീടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ ഹക്ക് വീട് അവന്റെ ശാക്യറായ അടിമയായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് നാം അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞവരാ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ സിറാജുൽ ഉദയില് വന്നരായ പേരുടെ ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നരായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദും ഹലിൽ തങ്ങളും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാവിടിക്കുമ്പോ അരിയത്തുന്നൊരു ഒരു സയ്യിദ് പറഞ്ഞു തമാശക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോ മരയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മരമുറിച്ച കൊണ്ടാ മഴ വയ്യാത്തതെന്ന് ആരും പറയൂല കാരണം കുറെ കാലായിട്ട് മഴ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിമുറിച്ചു ആ കുന്നുകളൊക്കെ നാടായി പോയി നാടെല്ലാം കുന്നായി പോയി ഇങ്ങനെ കുറെ കാരണം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇക്കൊല്ലം മഴ പെയ്ത് നോക്കുമ്പോ സുഹാനല്ല എവിടുന്ന വെള്ളം വന്നു ആർക്കും അറിയില്ല ആ മഴയെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ കിന്റല് കണക്കില്ല ഏഴുന്നായി മഴ വന്നത് അള്ളാക്ക് മഴ പെയ്യിക്കാൻ മരമൊന്നും വേണ്ട പടച്ച റബ്ബിന്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളായി കാണുന്നത് ഡാമുകളിലൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പൊട്ടി ഒടുകുവോ എന്ന പേടിയിൽ അള്ള കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇടുക്കി ഡാമടക്കം ഭീഷണിയുടെ മുദ്ധിമധ്യത്തിലാ നിൽക്കുന്നത് അതെങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റളവിൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ കാണാതാവും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്നാൽ അതേ പടച്ചോന്റെ കുതിരത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്ത് ദ്വീപിൽ ഒരു ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി എനിക്ക് താമസിക്കാൻ കിട്ടിയ റൂമ് തന്നെ കടൽക്കരക്ക പോന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും പേടിപ്പിച്ചു എല്ലാരും പേടിപ്പിച്ചല്ല ഇമ്മയത്തുണ്ട് ആരെങ്കിലും ലക്ഷദ്വീപിൽ പോക്ക് എന്ത് വിരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷെ അജ്ജിന് പോന്ന പോട്ട സമയത്ത് പോണ്ടേ പോയി കൊടുക്കണ്ട ക്ലാസ് കൊടുക്കാതിരിക്കും ഞാൻ ഏതായാലും പോയി കടൽക്കരക്ക താമസം അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കുതിർത്ത് അത്ഭുതം തന്നെ അത്ഭുതം ആകെ കവരത്തി ദ്വീപിന്റെ നീളം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അതിന്റെ വീതി ഏറ്റവും കൂടിയത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അധിക സ്ഥലത്ത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ താഴെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കടല് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ നടുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എട്ടായിരം മുസ്ലിമികളാണ് നാലായിരം ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോയവർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച ആ നാട്ടുകാരായി എട്ടായിരം ആളുകളുണ്ട് ബാക്കി നാലായിരം പുറത്തുനിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോയല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് ഞാൻ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മദ്രസയില് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക
നിങ്ങളൊക്കെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നവരല്ലേ അതെ അതെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അനുസരിച്ച് ഭൂമിയാണോ ഉയരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമാണോ കടലാണോ ഉയരത്തിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു വെള്ളമാണ് ഉയരത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്താ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ചരിച്ചു വെച്ചാൽ താഴെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല വെള്ളത്തിന്റെ പ്രകൃതി എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമി ഉയർന്ന് താൻട്ടും വെള്ളം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഈ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുന്നില്ല അധ്വാനപ്പെടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെല്ലാം നന്ദം വിട്ടു പിറ്റേന്ന് അവിടെ മദ്രസയിലുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചു അപ്പൊ അതിൽ വലിയ വലിയ കുറെ ഓഫീസർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നാലു കൊല്ലം ഇരുന്നിട്ട് തോറ്റുപോയ മൊയിലേറാണ് നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളതാണ് എന്റെ പറച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യാണ് വെള്ളം ഉയർന്നിട്ടും കര താഴ്ന്നിട്ടുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന കരയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളം അടിച്ചു കയറുന്നില്ല ഒഴുകി വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കവർ ജീവകാരടക്കം ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയല്ല നമ്മളിപ്പിന്റെ നടുക്കല്ലേ നിൽക്കുന്നു എന്തേ ഇപ്പൊ വെള്ളം ഇട്ട് വരാത്തത് അത് മാത്രല്ല ദ്വീപിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് കരയിൽ നിന്ന് പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് മാത്രമേ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറുന്നുള്ളൂ ബാക്കി താഴോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സാധാരണ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലുള്ള വെള്ളം പോലെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെള്ളം കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാലക ശക്തി നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ ഞാൻ വീണ്ടും ആ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു ഭൂമിയാണോ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വെള്ളമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വല്ല വസ്തുവാണോ അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പരന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉരുണ്ടതാണ് കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളൊക്കെ പൊരെ പോയാൽ ഇപ്പൊ പൊരെ പോയാൽ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുക്ക ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഉരുണ്ട ബോൾ ഇടുക നമ്മളെ സീലിയും ഫാൻ ഒന്നും കറിയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ താഴത്ത് ഈ ബക്കറ്റും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്ക എന്നാൽ ഈ ഉരുണ്ട പന്ത് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുക കുട്ടികൾ അറിയാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേ ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതും അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം മുഴുവൻ വെള്ളവുമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി കാറ്റിൽ ഇളകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടത് ഇളകി മറിയുന്നില്ല ഈ ഭൂമി ആരാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മേൽപ്പോട്ട് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ സ്കൂൾ പോയാല് ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി വാങ്ങിയിട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പടാ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക അപ്പടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ഏത് വസ്തുവിനെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അത്ഭുത ശക്തിയാണ് റബ്ബ് ആ റബ്ബുണ്ടെന്ന് ജന്മനാ വിശ്വസിച്ച് ഭൂമിയിൽ പിറന്നു വീഴാ അവസരം വന്നവരല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തറപ്പിന്റെ ഹക്ക് വീടാൽ നമുക്കാർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാ സാധിക്കാത്തത് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് ഹക്ക് വീടാനുള്ള ത്യാഗത്തിലായ അവർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹീദ്ദീൻ അബുദുൽ ഖാദിൽ എല്ലാം ഓരോനെ പിവാശി ഞാൻ എന്റെ സീബാവാൽവശി എന്നോവ പിബായ തങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലുതായി സ്വീകരിച്ചു ആ ഹബീബിനെ പ്രേമിച്ച് കൽബ് നിറയെ നിറച്ചു വെച്ച് ആ ഹബീബിന്റെ തഹത്തിലായിക്കൊണ്ട് അവിടത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിപൂർണ അനുസരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ ഹബീബിന്റെ ആശിക്കായി വളർന്ന റബ്ബിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമൂലി ആരാണ് മഹാനായ ശേഖുജീലാനെ സുന്നത്യമാത്തിന്റെ വിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് 
ലോകത്തുള്ള സർവ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ നേതാവായി അംഗീകരിച്ച ഔലിയാവിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി അള്ളാഹുടെ തദർജ് വരുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അവിടത്തെ മതത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരം ചെയ്തു കേട്ടെ അവിടത്തെ തെർബിയത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അവിടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി സുന്നികളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താ സുന്നികൾ എല്ലാത്തോൽക്ക് വേറെ വല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ആ അതും കൂടെ പഠിക്കണം നേരത്തെ ഹംസം ഇസ്ബാഹിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും ഒക്കെ ഇനിയിപ്പൊ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം ആ തീവ്രവാദം ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പര്യായ പദം ആരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം മുസ്ലിം എന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആരാണ് ഇതിന് വഴി മരുന്നിട്ട് കൊടുത്തത് ഇവിടത്തെ പുത്തൻവാദികളാണ് ഇവിടത്തെ സെലഫിസ്റ്റുകളാണ് അവരാണ് ലോകത്തെ ഈ തീവ്രതയുടെ മിന്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പണ്ട് സുന്നത്തിയ മാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു മക്കളെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ അള്ളാനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത റസൂൽ അഭിമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത സ്വന്തം പെറ്റ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും തള്ളി പറയുന്നതില ഈ എല്ലാ പണിയെടുത്തോലാണ് ആര് ഈ പുതിയ ആശയക്കാർ പൂർവ്വകാലം മുതലേ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന റബ്ബിനുള്ള വിശ്വാസം അതിനവർ തകർത്തെറിഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളെ സാധാരണ മനുഷ്യനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൽബിൽ ആ ഹബീബിനോട് നിലനിരുന്ന് ആർക്കും വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയ ഒരു പ്രേമമുണ്ടായിരുന്നു അത് തകർത്തെറിയാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിച്ചു ഔലിയാക്കളെയും സാലിഹ്യങ്ങളെയും അവർ അവഗണിച്ചു ബൗസുലാദമിനെ പറ്റിയിട്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണം അൽമനാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽമനാറിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ പേജ് നോക്കിയാൽ കാണാം മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളെ പറ്റി എന്താ എഴുതിയെന്നറിയോ യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾക്കുവതു നാരായണ സുതിമ യാതൊന്നു ചൊല്ലുവതു നാരായണായ നമ എന്ന ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഷെയ്ഖ് ജിലാനിയുടെ മനസ്സിൽ ഇടം തേടിപ്പോയി ആരായി എഴുതി വെക്കുന്നത് ഞങ്ങളാൻ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സലഫികൾ ആ സലഫികളുടെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽമനാറിന്റെ ജൂലൈയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അൽമനാറിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ പേജിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാ വഹാബികളുടെ ഭാഷയിൽ ആരാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യയുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം വേറൊരു ഗവൺമെന്റ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണും പെണ്ണും ഇല്ലാത്ത കളിയാ കളിക്കുക ആ ദ്വാരക്കുന്നോട് ദ്വാരനോട്ടെ അല്ലാത്തോല് അല്ലാത്ത പോലത്തിലായിക്കോട്ടെ മൗലൂദിന് പോകുന്നവര് പോയിക്കോട്ടെ ബൈക്കുന്നവര് ബൈച്ചോട്ടെ നിങ്ങള് തള്ളാനും പോണ്ട കൊള്ളാനും പോണ്ട നമ്മക്കത് വേണ്ട ഇന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പം കളി കളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരുടെ ആധികാരിക പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു പ്രബോധനം ആ പ്രബോധനം നിരോധി ജമാ ഇസ്ലാമി നിരോധിച്ചപ്പോ ബോധനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രബോധനത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബറിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളവനെ പറ്റി എഴുതിയെന്നറിയോ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റതിയുള്ളവനെ പറ്റി എഴുതിയത് അലി വസ്ലാ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം കള്ള പ്രവാചകത്വം വാദിച്ചു വന്ന വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തവരാണ് സുന്നികൾ എന്ന ഞാനൊന്ന് ചെറുതാണ് പ്രസംഗ രംഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങാടി പ്രസംഗം നടത്തുന്ന സമയം ഞാൻ ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ വേദി ഞാൻ സുന്നത്യമാഹത്തിന്റെ വിശദീകരണ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സാധനം എന്റെ കൈ കൊണ്ടു തന്നു ഇതെന്താ സാധനം ഞാനാകെ ഞെട്ടി പക്ഷെ ഇവര് വെറുവെഴുത്ത് മാർത്തല്ല അതിനൊരു വരി ബെയ്ത്തും കൂടിയിട്ട് അത് തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ബെയ്ത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലിയൊക്കി ഇങ്ങനൊന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാടി നോക്കിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഈ ബൈത്തങ്ങ് ചെല്ലി നോക്കുമ്പോ നമ്മളെ പൊരയില പെണ്ണുങ്ങൾ തുണി എടുത്ത മാതിരിയാ ഉള്ളത് പൊരയില പെണ്ണുങ്ങ
ഷോർട്ടും രണ്ടാമത്തെ അരവരി കുറച്ച് ലോകുവാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്താരി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് മൗലൂദ് കിതാബിൽ ഉണ്ടാവൂല ഇത് ബെയ്ത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അല്ല എന്ന് പറയാൻ തൽക്കാലം നിർത്തി ഞാൻ പൊരയിൽ വന്നു പൊരയില മൗലൂദ് കിതാബ് എടുത്ത് മൊയ്തി മൂലത്തിനും താത്തിയൊന്നും കാണുന്നില്ല വാപ്പനോട് ചോദിച്ചു വാപ്പ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബെയ്ത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു അത് പഴയ ഏതും തറവാട്ട് വീട്ടിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു വലിയ മൗലൂദ് കിതാബ് ഉണ്ട് ഒരു ബുഹാരി പോലത്തെ ഒരു മൗലൂദ് കിതാബ് അതിൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ കാണും ഞാൻ അങ്ങനെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു എന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഒരു പഴയ തറവാടുണ്ട് പിലാക്കുൽ തറവാട് അവിടുന്ന് ഒരുപാട് കാരണവന്മാരുണ്ട് മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹുൽ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് ആ വലിയ മൗലൂദ് കിതാബ് കിട്ടി ഞാൻ കൊണ്ടാന്നു അങ്ങനെ പരതാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ നമ്മളെ പഴയ റാത്തീബുകാര് ചെല്ലുന്ന വൈത്തുണ്ടല്ലോ റാത്താങ്ങനെ ചെല്ലും നല്ല രസമുള്ള വൈത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതിങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ അതിലിങ്ങനെ വരിക ഇതിലുള്ള ബൈത്ത് ഇങ്ങനെയാ എന്താ സത്യത്തിലെ ഔസുലാലം അവിടത്തെ മതായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽക്ക് ഉപരിലോകം പരിപൂർണമായും അലങ്കൃതമാക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളും അവരുടെ തോളരിക്ക് താഴ്ത്തി തന്ന് എന്നെ നേതാവായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബെയ്ത്ത് അതിന്റെ രണ്ടു പേര് താഴെ എന്റെ വെല്ലിപ്പ മുസ്തഫായിരുന്നു അവലുലമ്പിയാണ് പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ തുടക്കത്തിന്റെ കാരണമാണ് ഇതുണ്ട് എന്നിട്ട് ജമാൻ ഇസ്ലാമിക്കാർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയല്ലാഹു അന്നവിന്റെ മധുഹായിട്ട് പറഞ്ഞ സുയിന ലുഫു മുദു ബുലിത്തു ബിസാദി എന്നുള്ള അരവരി പദ്യം കേട്ടു എടുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മധുഹായിട്ട് പറഞ്ഞ അവ്വലു ഖാദിമുൽ ഖാദിമുർ റസൂലി അവ്വലുൽ അംബിയാ എന്നുള്ള അരവരി വെയ്ത്തു കൊടുത്തു ഈന്റെ വക ഈന്റെ അടയിൽ പ്രബോധനം പ്രസിഗാരന്റെ വക ഒരാന അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്താ സാഹസം എന്നറിയോ എന്തിന് മൊയ്ദീ ഷെയ്ഖിനെ നന്നാക്കാനല്ല മൊയ്ദീ ഷെയ്ഖിനെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇച്ചു ഇവല പാരമ്പര്യത ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്തു വന്നത് മുഴുവനും ഇപ്പം വന്ന ഞമ്മൾ കുറച്ചാൾ മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അവർ ഔസുലാലമിന്റെ വില കൊടുത്ത ആ വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താ എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മുതൽ കുബരി ലോകം പരിപൂർണമായും അലങ്കൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രവാചക ശൃംഖലയുടെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ തുടക്കത്തിന്റെ കാരണക്കാരനുമാണ് ഇങ്ങനെ ഔസുലാലം പറഞ്ഞു എന്നു ആ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര കടുപ്പായിത് എത്ര കടുപ്പാണിത് ഈ രീതിയിൽ മഹാന്മാരെ അവഗണിക്കുന്നവരാണിരിക്കട്ടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിച്ചങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആ വിഷയകമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റുദിയുള്ളാഹുലിയാക്കളുടെ നേതാവാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകി ദീനിനെ ഹയാത്താക്കിയ മഹാനാണ് അങ്ങനത്തെ മഹാനവർകൾ സുബാന നമുക്ക് മാസത്തിലൊരു സ്വലാത്തിന് വരാൻ തന്നെ പ്രയാസം അതൊരൽപ്പം മഴയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായ പിന്നെ കഷ്ടപ്പാട് ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സദസ്സിൽ വന്നാൽ തന്നെ കുറെ ആൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഒളക്കങ്ങൾ ആടുകളെ മാതിരി നടക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിലവേറും നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലം രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഷെയ്ഖ് ജീലാരി തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഉറങ്ങാതിരുന്ന എന്തിനാ ഏതോ കണ്ടം ടൗസർ ഊട്ട് നടക്കുന്ന മഞ്ചന്മാര് ജീവനില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ടിങ്ങനെ 
എന്തൊക്കെയോ കരണം അറിയുന്ന വിഡ്ഢിത്തം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വരില്ലേ നിലേപ്പിസ്താവ് പ്രസംഗിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന്റെ പേരിൽ ജീവനുള്ള കുറെ ആൾ പായുന്ന ദിവസങ്ങളായി ഇത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം ആ ജീവനില്ലാത്ത സാധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഞമ്മളെ ജീവന്റെ വില കറിഞ്ഞപ്പോ ഞമ്മളെ ജീവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്ന വേറെ കുറെ ജീവികൾ അല്ല പടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കട്ടെ നമ്മളെ ജീവന്റെ വില ആദ്യം നമ്മൾ കാണണോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു സുബാഹല്ലോ അതിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞത് എത്ര കുട്ടികൾ തറാവി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആള് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആൾ ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് കുറുകാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടാവും എത്ര ആള് ഉറക്കം ഒഴിഞ്ഞ് ഈ ബാത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് പൊരേ ചെന്നിട്ട് വെള്ളവും കുടിച്ച് നേരത്തെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് സുബാന ജല്ല ജലാലു പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ബൊമ്മ കൊണ്ടുവെച്ച മാതിരി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേക്കുക ഗതികേട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്താ സാധനോ ഏതോ കണ്ടൻ ട്രൗസർ ഊട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പനി ഊട്ടിട്ട് കുറെ മനുഷ്യന്മാര് ഒരു ഉരുണ്ട സാധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഓടുക ഞമ്മള് കുറെ ആൾ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂക്കി കുലുമാല് ആർത്തട്ടാസിക്കൽ എന്തൊക്കെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തം പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പിരാന്ത് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തം എന്നൊരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി എന്തായിരുന്നു അറിയോ മൂപ്പര നാട്ടിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു മലയുണ്ട് അതിന്റെ മേലേക്ക് വലിയൊരു കല്ലിങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി അതിന്റെ മേലേക്ക് കേട്ടു എന്നിട്ട് മൂപ്പര അതിന്റെ മേലെ ചന്ദന പടിയിട്ടിരുന്ന് ആ കല്ലിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനൊക്കെ ഇരുത്തൊക്കെ സ്റ്റഡി ആയതിന് ശേഷം കൈ അങ്ങ് വിടുമ്പോ കല്ലിങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് താഴോട്ട് പോകുമ്പോ മൂപ്പർ കൈമുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഞമ്മളെ പണി ഏതോ കുറച്ചാള് ഒരു ഉരുണ്ട സാധനം അങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോ അതിന് കുറെ കൈമുട്ടി അത് മറ്റിങ്ങോട്ട് തട്ടുമ്പോ അതിന് കുറെ കൈമുട്ടി അതാറ്റം നിശ്ചയിച്ച പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയെങ്കിൽ ചില ആ കേറ്റേക്ക് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയി ആ സ്വന്തം ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടും കൂടെ അത്ര സങ്കടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓന്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന കമ്പനിക്ക് ഒരു ഗോള് പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അത്ര സങ്കടം സ്വന്തം ഉപ്പ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര ദിവസം പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാധ ചെയ്തു ഷെയ്ഖ് ജീലാനിഹു നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറക്കൊടിഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തമാശക്ക് വേണ്ടിയല്ല തമാശക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചിരികളിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അലഹമില്ല ഒന്നരായ സയ്യിദവറുകളും മഞ്ഞരുടെ അബ്ബസ് ഉസ്താദും ഒക്കെ നമ്മുടെ വേദിയിലോട്ട് വരികയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തു ഞാൻ നിർത്തുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റുദിയുള്ള നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ ഹക്ക് വീട്ടാൻ രാത്രിയിൽ ഇഷാ നിസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഉറങ്ങാതെ സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ ഒന്ന് ഇരിപ്പിടം സൗകര്യപ്പെടുത്തി ഒരു ചെറിയൊരു തൂങ്ങി ഉറക്കം ഉടൻ എഴുന്നേറ്റുള്ളു ഉണ്ടാക്കി ഉടൻ തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ അഭിപാദത്തുമായി കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ നാപ്പത് കൊല്ലം നമ്മളോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞവരാണ് ഇബ്രാഹിമിനു അധികം പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഫലം അവന്റെ ഹത്തിനെ നിങ്ങൾ വീടുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സ് അത് മരിച്ച മനസ്സാണ് ആ മരിച്ച മനസ്സോട് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ലെന്ന് ഇബ്രാഹിമിനു അധികം പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാൽ ഞാൻ പത്ത് കാര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇൻഷാ അള്ളാ തോഫിയക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെട്ടു നിർത്തുന്നു മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിനു അധികം പ്രതി അള്ളാഹു അൽഹു മനസ്സ
ولم تعتبروا بهم നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ മരിച്ച ആളുകളെ കഫം പുടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് കട്ടിൽ കയറ്റി ആറുകാരുള്ളവർ കട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് കബുറാകുന്ന മണ്ണറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ മറവ് ചെയ്തിങ് പോരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആാനോതി ഹതിയാ ചെയ്യാനോ അവരെ ഓർമ്മിക്കാനോ അവരുടെ ഹസനാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ആവശ്യമായ നന്മകൾ ചെയ്യാതെ മരിച്ചവരെ പരിപൂർണമായി വിസ്മരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ആ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകൂല വന്യരായ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇന്നിവിടെ രണ്ട് പ്രഗൽഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാലം അതേ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ ഉപ്പട അബ്ദുൾ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മഹാനായ സയ്യിദ് ആ രണ്ടുപേരുടെ അനുസ്മരണവും കൂടെ സയ്യിദ് അവറുകൾ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ് മരിച്ചവരെ ഓർക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ള മനസ്സിന്റെ അടയാളമാണ് മരിച്ചവരെ വിസ്മരിക്കുന്നത് മരിച്ച കൽപ്പിന്റെ അടയാളമാണ് ഇവിടെയാണ് സുന്നത്ത് സുന്നികളും സുന്നിയേതര വിഭാഗങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി വേർതിരിയുന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവർ സുന്നികളല്ലാത്ത വിഭാഗം മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അവരെ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു മൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓലെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമിയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളെ അവരെ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ കബറാകുന്ന ഇരുട്ടറയിൽ അവർ കിടക്കുമ്പോ അവരുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയുള്ള ബോധം ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണം അവർക്ക് അവിടെ കിടക്കാൻ കട്ടിലില്ല അവർക്ക് ബെഡില്ല തലയണിയില്ല അതേ വെള്ളമില്ല ഭക്ഷണമില്ല കൂട്ടിനൊരാളില്ല വെളിച്ചത്തിന് കരണ്ടില്ല മെഴുകുതിരി പോലുമില്ല ആ ഇരുട്ടറയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചമല്ലാതെ പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമല്ലാതെ പടച്ചറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടാടികളല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല ആ കബറാടികൾ ഒന്നോർത്തു ദ്വാ ചെയ്യാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കണം മൺമറഞ്ഞവരുടെ നന്മകൾ എടുത്തു പറയൽ മരിച്ചവരുടെ നന്മകൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു പറയണം അതവരുടെ കബറിൽ ഉല്ലാസത്തിനുള്ള അവസരമാണ് അതാണ് മൺമറഞ്ഞു പോയ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആ അനുസ്മരണവും കൂടെ അവിടെ നടക്കുകയാൽ മൺമറഞ്ഞവരെ വിസ്മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ കൽബ് മരിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മരിച്ച കൽബോട് ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇജാപത്ത് കിട്ടൂലെന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിബിനു അദ്ദേഹം പ്രതിയുള്ള പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്തായ സദസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പുരയിലിരുന്നിട്ട് കുറെ ആർദോക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ബായാർ സലാത്തിൽ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇജാപത്ത് കിട്ടുകയാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാരകമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ രോഗം ഞാൻ സയ്യിദ് അവർകളോടൊന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഏഴ് സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുവരെ തല കറങ്ങി വീഴുന്ന കുട്ടിയാണോ അന്നത്തെ സ്വലാത്തിന് വരുമ്പോഴും ബോധം കെട്ടി വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ തൗഫീക്കോടെ ഇന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഏഴ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുടുംബം ഇപ്പോഴും സ്വലാത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു പരിശോധനയുണ്ട് അത് പരിപൂർണ്ണ സലാമത്തിന് വേണ്ടി സയ്യിദ് അവർകളുടെ ദ്വായിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സയ്യിദിനോട് പറഞ്ഞു ഏഴ് സ്വലാത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഏഴാമത്തെ സ്വലാത്താണ് അലഹമില്ല ആ കുട്ടി ഗർഭിണിയായിട്ടാണ് ഈ സ്വലാത്തിനേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഖപ്രസവം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ കടവത്തൂർ കാലിയാരുടെ കൂടെ വന്ന വ്യക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സദസ്സിൽ എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഈ മഹാനുഭാവനിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകുന്ന തണല് അള്ളാഹു നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ 
ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്ത് അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് കൽബ് ഹയാത്താക്കുന്ന മജ്ലിസ് ഹയാത്തുള്ളവരുടെ കൽബ് ആ കൽബറിഞ്ഞ് നാവ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഇജാബത്തുണ്ട് അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹത്വക്കൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡ് അത് അള്ളാഹു താല ഇനിയും ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു ഇസ്സത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ